Hello and welcome. With this video, we are going to study the chapter of print culture in the modern world. And this is the first part of this tutorial series. And we will finish this tutorial series in 10 parts, in which the 10th part will be the summary part of the chapter. And in this first part, we will cover the topics of the earliest print technology in China, diversification of print material, mechanical printing replaces hand printing, and printing in Japan. So let's begin with the first part. Today we are looking at the print media from the four sides. But have you ever thought that there was a time, a such time, when no printing and printed matter was there in the world? The world will be there without any print media. So it means that there will be no printing history. Yes, print itself has a history starting from East Asia. And then it spreads to the whole world. The print culture has have its own impact on the whole world. और उसके बाद print technology develop होते होते इसने पूरे world पर अपना असर छोड़ा है. It has saved the world. Can you imagine a day or the world without print media? क्या आप ऐसे किसी दिन की कल्पना कर सकते हैं जो बिना print media के हो या ऐसे संसार की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर कोई भी printing material available ना हो. Printing material में हम examples ले सकते हैं books हैं. न्यूज़पेपर्स हैं जर्नल्स हैं पत्र पत्रिकाएं कैलेंडर्स डायरीज एडवर्टीजमेंट्स ऑफिशियल सर्कुलर्स होते हैं प्रिंट इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं और प्रोग्राम्स की स्क्रिप्ट्स ये कुछ उदाहरण हैं एंड द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन चाइना जापान एंड कोरिया तो आइए प्रिंट की हिस्ट्री को शुरू करते हैं और शुरुआत हम चाइना से करेंगे द अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी पहला टॉपिक और उसमें हम सबसे पहले हैंड प्रिंटिंग को लेंगे From AD 594, books were printed using the hand printing. तो printing की शुरुआत हुई hand printing से, लेकिन printing कहीं तो की जाएगी paper पे या textile पे. तो यहाँ पर ये भी बता दें कि paper की जो शुरुआत हुई वो भी China से हुई. Means paper was invented in China around 100 BC. तो पहले की किताबें hand printing से छापी जाती थीं और कैसे छापी जाती थीं? Impressions were taken on paper by rubbing them against the inked surface of wooden blocks. कहने के मतलब ये है कि wooden block पर designs बना दी जाती थीं जो wooden block से ऊपर उभरी हुई होती थीं क्योंकि इनको carve करके बनाया जाता था और उसके बाद इस पे पूरे पे ink से shade कर दिया जाता था और इसके ऊपर paper रखकर और उसके paper के ऊपर थोड़ा सा दाब देके बाद में पेपर को हटाया जाता था तो इस पेपर पे ये डिज़ाइन छप चुकी होती थी और ये आज भी आप कर सकते हैं जैसे चाबी के छल्ले होते हैं जिस पर कोई लेटर लिखा हो आप उस चाबी के छल्ले जिस पर लेटर लिखा है उस पार्ट को रंग दीजिए उसके ऊपर पेपर डालिए पेपर को थोड़ा सा दबाइए बाद में पेपर हटाइए तो वो लेटर छप चुका होगा और ये जो बुक्स छपती थी हैंड प्रिंटिंग के जरिए उन्हें अकॉर्डियन बुक्स कहा जाता था जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ बुक्स हैं क्योंकि जो पेपर्स होते थे पेपर सीड्स वो पतली होती थी और पोरस होती थी कहने का मतलब ये है कि जैसे पेपर है और आप इंक पेन या कोई जेल पेन इसके ऊपर रखें और ये सोखना शुरू कर दे पेपर इंक फैलनी शुरू हो जाए इसका मतलब ये पेपर पोरस है और ऐसे पेपर पर हम दोनों तरफ नहीं लिख सकते तो पहले जो पेपर्स होते थे वो थिन होते थे पोरस होते थे इसलिए दोनों तरफ प्रिंटिंग नहीं हो सकती थी द बुक्स वर फोल्डेड एंड स्टिस्ट एट साइड्स जो पेपर्स होते थे जहाँ पर छपाई होती थी उन्हें साइड से सिला जाता था जैसे इन साइड्स को सिल दिया जाएगा तीसरा पेपर होगा उसको भी साइड से सिल दिया जाएगा बाद में इनको फोल्ड कर दिया जाता था जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं तो इस तरह से अकॉर्डियन बुक्स तैयार होती थी एंड द स्किल्ड क्राफ्ट एंड कैलीग्राफर्स कैलीग्राफर्स उन्हें कहा जाता है जो बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिख लेते हैं स्टाइलिश एंड ब्यूटिफुल राइटिंग का हुनर होता है उनके पास तो दे वेरी एक्यूरेटली डुप्लीकेटेड द बुक्स क्योंकि जो वुड ब्लॉक्स होते थे उनके ऊपर कैलीग्राफर्स लिखेंगे तो उसी को कार्व किया जाता था जिस पर पेपर रख कर रब कर कर छापा जाता था तो कैलीग्राफर्स को एम्प्लॉय किया जाता था और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रिंट मटेरियल चाइना में छपता था तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चाइना एज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल्स तो उसकी वजह भी थी चाइना वॉज अ बिग एम्पायर चाइना एक बहुत बड़ा साम्राज्य था इसकी बहुत बड़ी ही ब्यूरोक्रेसी थी मीन्स शासन चलाने के लिए जो कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है सो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स एम्प्लॉयड थे एंड दीज ब्यूरोक्रेट्स वर रिक्रूटेड थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस 
तो अब तो ये दुनिया भर में होता है इंडिया में भी होता है कि अगर आपको अधिकारी रखने हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कराए जाते हैं परीक्षा कराई जाती है तो उस वक्त भी इसी प्रकार की परीक्षाओं के जरिए रिक्रूटमेंट होता था ब्यूरोक्रेट्स का अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जामिनेशन टेक्स्ट बुक्स ऑफ प्रिंटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ द इम्पीरियल स्टेट ऑफ चाइना तो जो एम्पायर था वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक्स को प्रिंट करवाता था अपनी देख में अपने निर्देशन में कि किस प्रकार की टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए जिसको प्रिपेयर करके ये एस्पिरेंट्स जो ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं परीक्षा देंगे सिक्सटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर एग्जाम्स इंक्रीज तो लोगों की संख्या बढ़ने लगी इस परीक्षा को देने के लिए और इसीलिए टेक्स्ट बुक्स की भी संख्या बढ़ने लगी होगी सो द वॉल्यूम ऑफ प्रिंटेड मटीरियल्स ऑल्सो इंक्रीज सो ये टॉपिक यहाँ पर कवर हुआ कि क्या वजह थी कि चाइना बिकेम अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रिंट मटीरियल तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि नई रीडरशिप डेवलप हुई और भी नए लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे किताबों को पढ़ना चाहते थे तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया प्रिंट मैटर का मीन्स कि प्रिंट मटेरियल और भी सब्जेक्ट्स पर छपने लगा बाई द सेवनटीन सेंचुरी अर्बन कल्चर ब्लूम्ड तो सत्रहवीं शताब्दी तक आते आते जो शहरी जीवन था शहरी कल्चर थी अर्बन लाइफ स्टाइल होती है शहरी लोगों की उसमें काफ़ी तरक्की हुई और इसका प्रिंट पर भी असर पड़ा और अब प्रिंटेड बुक्स को सिर्फ स्कॉलर्स ही नहीं और ऑफिशियल्स ही नहीं जो सरकार की मशीनरी में लगे हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इसके अलावा भी नए लोग किताबों को पढ़ना चाहते थे रीडिंग एज लेज़र एक्टिविटी मींस कि खाली समय में लेज़र टाइम में लोग किताबों को पढ़ना पसंद करते थे और न्यू रीडर्स लाइक रीडिंग वराइटी ऑफ राइटिंग्स किसी को फिक्शन पसंद है किसी को पोइट्री पसंद है कोई आत्मकथा ही पढ़ना चाहता है रोमांटिक प्लेज हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे किसी को एंथोलॉजीज ही पसंद हैं लिटरेरी मास्टर पीसेस की कि जो नामी ग्रामी लेखकों की जो पुस्तकें उनकी कृतियों को पढ़ना चाहते थे एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टर पीसेस दूसरा औरतें भी पीछे नहीं थीं वो किताबें पढ़ना भी चाहती थीं और पब्लिसर्स भी थीं तो इसमें रिच वुमेन थीं वे लोग किताबों को पढ़ती भी थीं एंड दे पब्लिश देयर बुक्स जैसे पोइट्री है एट्सेट्रा और जो इस्कॉलर्स की वाइब्स होती थी वो अपने वर्क को पब्लिश कराती थी जो कॉटिजन्स थी मीन्स जो तवायफ हैं नाच गाने का काम करती थी वो अपने लाइफ्स पर भी पब्लिश कराती थी मैटर को जो मर्चेंट्स थे वो भी प्रिंट मैटर का यूज़ करते थे दे यूज प्रिंट टू कलेक्ट डे टू डे इन्फॉर्मेशन ट्रेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अपना बही खाता मेंटेन करने के लिए सूचना इकट्ठा करने के लिए कि वो प्रिंटेड मैटर में पड़ी रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी ये इनका यूज़ था प्रिंटिंग मीडिया का उस समय लेकिन जिस तरह डिमांड बढ़ रही थी प्रिंट मटेरियल की डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर तो उसी हिसाब से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी हो रहे थे तो नेक्स्ट टॉपिक हैंड प्रिंटिंग शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग द इंक्रीज इन डाइवर्सिफाइड रीडिंग कल्चर वाज मेड पॉसिबल तो ये जो हमने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था प्रिंट मटीरियल का डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बुक्स छप रही थी लोगों के लिए तो वो तभी संभव हो पा रहा था क्योंकि जो हैंड प्रिंटिंग थी वो शिफ्ट हो रही थी मैकेनिकल जहाँ पर हाथ की बजाय मशीनों से छपाई होती थी एंड दिस वाज चेंज इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी अब वो चेंज क्या था और कौन लेके आया था वेस्टर्न पावर्स इंपोर्टेड मैकेनिकल प्रेस एट देयर वेस्टर्न आउटपोस्ट इन चाइना तो जैसे आप जानते हैं कि वेस्टर्न पावर्स लगभग दुनिया भर में छाई हुई थी इंडिया में भी अंग्रेज आए और हमें गुलाम बनाया उसी प्रकार से चाइना में भी वेस्टर्न पावर्स गई तो वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने अपनी चौकियाँ बनाई जहाँ पर वो रहते थे आउट उनकी फैमिलीज भी वहाँ पर रहती थी तो वहाँ पर उन्होंने यूरोप से मैकेनिकल प्रेस मंगाने शुरू किए और संघाई बिकेम हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर और संघाई एक प्रकार से न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया क्यों क्योंकि जो वेस्टर्न स्टाइल्ड स्कूल्स थे जहाँ पर इन वेस्टर्न पावर्स के बच्चे पढ़ते थे वहाँ बुक्स की ज़रूरत थी ही और डिमांड को पूरा करने के लिए मैकेनिकल प्रेस की आवश्यकता थी तो उन्होंने इम्पोर्ट करना शुरू किया चाइना में हैंड प्रिंटिंग पर इसका असर पड़ा हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बिकेम ओल्डर तो मैकेनिकल प्रिंट मशीन के सामने तो हैंड प्रिंटिंग पुरानी नज़र आएगी और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इट वाज रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल प्रिंटिंग इन चाइना तो धीरे धीरे ये मैकेनिकल प्रिंटिंग ने जगह ले ली हैंड प्रिंटिंग की और तेज़ी से डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर प्रिंट मटीरियल छप मार्केट में जाने लगा लोगों के सामने आने लगा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रिंटिंग इन जापैन अराउंड 768 सिक्सटी एट टू सेवन सेवेंटी ए डी हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाली इंट्रोड्यूस्ड इन जापान बाई बुद्धिस्ट मैसेनरीज 
तो जापान में प्रिंट टेक्नोलॉजी को किसने इंट्रोड्यूस किया बुद्धिस्ट मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो लोग जाया करते थे जिन्हें मिशनरीज कहा जाता था तो बुद्धिस्ट मिशनरीज को भी बुक्स की आवश्यकता प्रिंटेड मैटर की आवश्यकता पड़ती थी तो जब वो जापान में गए तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेके गए हैंड प्रिंटिंग की और जो सबसे पुरानी बुक जापान में द ओल्डेस्ट जापनीज बुक उसका नाम डायमंड सूत्र है जो लगभग 868 हंड्रेड के लगभग प्रिंट हुई थी और इसमें सिक्स सीट्स ऑफ टेक्स्ट मीन्स ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके छः सीट्स होती थीं जिनमें टेक्स्ट छपे होते थे और वुड कट इलस्ट्रेशन्स भी होते थे जो कि बहुत ही इंट्रिकेट बहुत जटिल काम था लेकिन ये बुक तभी छपी बौद्ध धर्म पर आधारित थी और जापान में जो पिक्चर्स थी वो टेक्सटाइल्स यानी कपड़ों पर भी छापी जाती थी प्लेइंग कार्ड्स जिन्हें हम ताश कहते हैं उन पर छपती थी पेपर मनी नोट्स वगैरह उन पर भी मेटर पेंट किया जाता था छपाई होती थी मिडिबल जापान में यानी मध्यकालीन जापान में उस काल के दौरान चीप बुक्स की बहुत बहुतायत हो चुकी थी काफ़ी मात्रा में बुक्स उपलब्ध थीं जो सस्ती बिकती थीं और बराबर छपा करती थीं प्रोज में पोइट्री में यानी गद्य और पद्य दोनों में क्योंकि उनकी डिमांड थी लोग पढ़ते भी थे तो जैसे हमने पढ़ा था कि चाइना में जो अर्बन लाइफ स्टाइल ब्लूम कर रही थी तो उसका असर प्रिंट टेक्नोलॉजी पर पड़ा था उसी प्रकार से प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल इन अर्बन सर्किल्स ऑफ एडो ये टोक्यो का पुराना नाम है तो विजुअल मटेरियल छपता था और वेल इलस्ट्रेटेड पेंटिंग सोड एलिगेंट अर्बन कल्चर्स और जो पेंटिंग्स होती थी उसमें शहरी जीवन के शान को दिखाया जाता था उसके एलिगेंस को दिखाया जाता था उसके चार्म को दिखाया जाता था कि आर्टिस्ट्स हैं कॉर्टिजन्स हैं जो मैंने बताया तवायफ एट्सेट्रा जो नाच गाना करके पैसा कमाती थी उस वक्त इसका प्रचलन था टी हाउस गैदरिंग्स लोग चाय की दुकान पर आपस में बैठ बातचीत कर रहे हैं ये सब भी प्रिंटिंग मटीरियल का हिस्सा होता था बुक स्टोर्स होते थे लाइब्रेरीज पैक रहती थी मैटर से हैंड प्रिंटेड मटेरियल से भी पैक्ड रहती थी लाइब्रेरीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर मटेरियल मिलता था महिलाओं पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर हिसाब किताब से लेकर टी सेरेमनी कि लोग चाय पार्टी वगैरह देते थे तो उससे रिलेटेड बुक्स फ्लावर अरेंजमेंट कैसे करना है प्रॉपर एटिकेट्स क्या होते हैं जिन्हें हम शिष्टाचार कहते हैं मैनर्स कहते हैं कि हमें कैसे पेश आना चाहिए दूसरों से कुकिंग पर फेमस प्लेसेस पर जैसे आज हम मार्केट में जाते हैं और कोई भी सब्जेक्ट कि भैया हमें इस पर बुक चाहिए आपको मिल जाती है या इंटरनेट पे आप ढूंढते हो तो आपको मैटर मिल जाता है तो उसी प्रकार से वैरायटी ऑफ प्रिंटेड मैटर्स की लोग डिमांड थी लोगों के बीच में और वो छपती भी थी बुक स्टोर्स पे मिलती थी और लाइब्रेरीज में भी मिलती थी तो इस प्रकार से चाइना जापान इन सबका बहुत बड़ा योगदान था अर्ली प्रिंट टेक्नोलॉजी में और हैंड प्रिंटिंग की जगह धीरे धीरे मैकेनिकल प्रिंटिंग ने ले ली थी तो ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है किसी भी टिटोरियल सीरीज़ के अदर पार्ट्स को अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं या राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर जो आई का बटन है उसे क्लिक कर सकते हैं सो आई होप कि वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर